প্রতিদিন দেশে এবং দেশের বাইরে ঘটছে অসংখ্য ঘটনা জন্ম হচ্ছে সংবাদের দিনের সংবাদ এবং সেখান থেকে বাছাই করা সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন গ্রেট ওয়াল সেরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ নিয়ে আমি শারমিন চৌধুরী আছি আপনাদের সাথে আর প্রতিদিন এই আয়োজনে আমার সাথে স্টুডিওতে থাকেন দুজন অতিথি যাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনে নেই সংবাদের আদ্যপান্ত পর্যালোচনা আজ আমার সাথে সংবাদ সম্প্রসারণে অতিথি হয়ে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ মশো আরেফিন সিদ্দিক এবং নিউজ টুরের সম্পাদক রিয়াজুদ্দিন আহমেদ আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা আমি প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছে আজকে সরকার এই বিষয়টি নিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই এবং এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন টেলিফোনে সংযুক্ত হবেন বিজিএমই এর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে পাবো এবং তার কাছ থেকে বিষয়টি আরো বিস্তারিত জানবো আপনাদের কাছ থেকে একটি বিষয় প্রথমে জানতে চাই যে আমরা প্রতিবারই দেখি আসলে এই বেতন বাড়ানোর দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন করে রাস্তায় নামে এবারে এমন কিছু দেখলাম না কিন্তু এটি দেখছি যে একটি মজুরি বোর্ড আজকে গঠিত হয়েছে ছয় সাংবাদিকদের ওয়েজ বোর্ডের বিষয়ে অনেকদিন যাব দাবি আছে এইভাবে তো সব জায়গায় দেখি আমরা এমনকি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা যেখানে যারা চাকরি করেন সেখানেও দাবি দেওয়া তুলেন তারা তো আমরা যতদূর জানি যে গার্মেন্ট শিল্প এই প্রস্তুত তৈরি প্রস্তুত যে পোশাক শিল্প এই পোশাক শিল্পের যে অবদান আমাদের অর্থনীতিতে এটি আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে এই যে গ্রামে গঞ্জের মহিলারা এই পোশাক শিল্পে কাজ করে যেভাবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছেন সাহায্য করছেন এটি তো আমাদের সবসময় মনে রাখা দরকার কিন্তু তাদের যে মজুরি সর্বনিম্ন মজুরি যেটি সেটি আপনার রিপোর্টই একটু আগে দেখলাম তো এই এই মজুরিতে তো আজকাল বাজারের যে অবস্থা তাতে একটা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করা খুবই দুঃসাধ্য তা আমি মনে করি যে সরকার যে দাবি দেওয়া তোলার আগেই এই নতুন করে মজুরি বোর্ড গঠন করে ছয় মাসের সময় সীমা নির্ধারণ করে অন্য প্রসঙ্গ হবে হয়তো বাজারের অবস্থা যেটি বলছেন মানে বাজারের অবস্থা চিন্তা করলে তো সবারই যারা চাকরিজীবী সবারই তাহলে বেতন বাড়ানোর জীবন বেড়েছে তো সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন তো একশো তেইশ শতাংশ বেসরকারি বেসরকারি সংস্থা বা বেড়েছে কিন্তু এই যে আপনার গার্মেন্ট শ্রমিক এদের বেতন কিন্তু পাঁচ বছর আগে যে নির্ধারিত মজুরি বোর্ডের যে নির্ধারিত ইয়ে ছিল প্রতিবেদন ছিল তার ভিত্তিতে যেটি করা হয়েছে এখন দুই হাজার সালের মধ্যে সেই পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তার আগেই যে বোর্ড গঠন করা হলো এটি একটি ভালো সংবাদ রিয়া যদি নয় আপনার কাছ থেকে আসলে এই বিষয়ে একটু মন্তব্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিজিএমই এর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান আমি আমি যাবো জনাব সিদ্দিকুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আমি আপনার কাছে জানবার আগে আমি জনাব রিয়াজুদ্দিন আহমেদ আমাদের সঙ্গে ফোন এসে সিদ্দিকুর রহমানকে আমরা পাবো আপনার কাছ থেকে একটু জেনে নিই এই বিষয়টি যে আসলে আমরা রাস্তায় নামতে দেখিনি আন্দোলন সংগ্রাম দেখিনি শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দাবি তো সবসময় থাকে বেতন বাড়ানোর পক্ষে কিন্তু মানে কোনো রকম আন্দোলন সংগ্রাম ছিল কারণটা হলো আমার ধারণা সবকিছু যদি একটা নিয়মের মধ্যে চলে নিয়ম নীতির মধ্যে চলে তাহলে আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ে না ভাঙ্গা ভাঙ্গির প্রয়োজন পড়ে না এবং আগে আমরা দেখেছি যে শ্রমিকদের বেতনে বাড়ানোর জন্য অনেক ভায়োলেন্স হয়েছে এবার হয় না এটা এটা তো একটা ইতিবাচক দিক কিন্তু কেন হয় না হয় না এই জন্য যে সরকার নিজ নিজের উদ্যোগে এই ওয়েজ বোর্ড গঠন করেছে এবং কি ক্রাইটেরিয়া হলো যে প্রতি পাঁচ বছর পর পর বেতন রিভিউ করা হবে এবং একটা বোর্ড গঠন করা হবে এটা যদি নিয়ম হয়ে যায় তাহলে তো আর আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ে না পাঁচ বছর পর পর বেতন রিভিউ হবে হয় বাড়বে না হইলে বাজার দরের সাথে মিলে হইলে যদি কমে যায় দ্রব্য মূল্য কমে যেতে কমে যাবে তো এই এই সিস্টেমটা যদি এস্টাবলিশ করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যে মাঝে মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এটা আর হবে না এবং এটা না হওয়া বাঞ্ছনীয় আর আমাদের আরেকটা ব্যাপার আছে এটা সিদ্দিকুর রহমান সাহেব ভালো বলতে পারবেন বায়াররাও বোধ হয় চায় যে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেওয়া হোক এবং বায়ারদেরকে বিজিএমই যদি কনভিন্স করতে পারে যে তারা একটু যদি দামটা বাড়িয়ে দেয় আমাদের প্রোডাক্টে 
তাহলে অনেক বেতন বাড়িয়ে দেওয়া যায় এটাই একটু জেনে নেই জনাব সিদ্দিকুর রহমান আপনি আছেন আমাদের সাথে জনাব সিদ্দিকুর রহমান শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আজি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাই আমরা যেটা জানছিলাম যে এবারে প্রথমবারের মতো বিজিএমই এর পক্ষ থেকেই সরকারের কাছে আবেদন গেছে বেতন বাড়ানোর পক্ষ থেকে আপনারা আসলে কি ভাবছেন মালিক পক্ষ কি ভাবছেন ন্যূনতম মজুরির বিষয়ে না ধন্যবাদ আপনাকে এবং ডিবিসি দর্শকদেরকে এবং এখানে আমার দুইজন মুরুপি আছেন আরিফ সিদ্দিকী সাহেব যাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি এবং সাংবাদিক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ রিয়াজউদ্দিন আহমেদ উনিও আমার খুব শ্রদ্ধ একজন ব্যক্তিত্ব দুইজনের কথা আমি শুনলাম এখানে প্রথমবারের মতো বিজেপি এ থেকে আমরাই উদ্যোগী হয়ে সরকারকে আমরা চিঠি লিখেছি তার আগে দুটো সংগঠন শ্রমিক সংগঠন তারা আমাদেরকে লিখিত বলেছিল কিন্তু তা ছাড়াও আমরা যেটা মনে করেছি যে চার বছর হয়ে যাচ্ছে যদিও পাঁচ বছর পরে ওয়েস্ট বোর্ড গঠন করার কথা কিন্তু ইদানিংকালে একটু দেখা যাচ্ছে যে ইনফ্লেশনটা বেশি শ্রমিকদের অসুবিধা হচ্ছে বিদায় আমরা আগে আগে ওয়েস্ট বোর্ডটা করেছি তাতে আমরা ঠিক পাঁচ বছরের মাথায় যে আগামী দুই ডিসেম্বরে যে যখন পাঁচ বছর পূর্ণ হবে তখন যাতে আমরা শ্রমিকদের এই বেতনটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি এটা আমাদের চেষ্টা থাকবে ইনফ্লেশন অনুযায়ী যাতে তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি সেটা হলো যে আমরা মিনিমাম ওয়েজের ইনক্রিমেন্ট দেই না কিন্তু এর পরের যে গ্রেডগুলো আছে যারা অ্যাকচুয়ালি মনে করেন নাইনটি পারসেন্ট শ্রমিক আমাদের তারা কিন্তু প্রতি বছরে ফাইভ থেকে পাঁচ থেকে সাত শতাংশ ইনক্রিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছে এটা কি এটা কি সব পোশাক কারখানায় একই রকম ভাবে হয় আপনি যে ইনক্রিমেন্টের কথা বলছেন কমপ্লায়েন্ট কারখানা যদি হইতে হয় যে কারখানাগুলো কমপ্লায়েন্ট তাদের অবশ্যই হয় দিতে হবে এখানে তা না হইলে বায়াররা অডিট করে বিভিন্ন বিভিন্ন বায়ার এক এক বায়ার তারা সবাই কিন্তু আমাদের এখানে প্রতি মাসে অ্যানাউন্স আনাউন্স ভিজিট করে এবং অডিট করে অতএব আমাদেরকে যেটা শ্রম আইন এবং শ্রম বিধিতে যেসব জিনিস আছে সেগুলো আমাদেরকে কিন্তু মেনে চলতে হয় জনাব সিদ্দিকুর রহমান তারপরেও আমরা বিভিন্ন পোশাক কারখানায় মাঝে মাঝে দেখি যে যে আন্দোলন বা ভাঙচুর হয় এই দাবিগুলোতে সেগুলো কেন হয় তাহলে মানে সেই সব বিষয়ে কি আপনারা কি ব্যবস্থাও নেন পরবর্তীতে আপনি লক্ষ্য করবেন বিগত বিগত দিনে যে আমাদের এই সেক্টরে যে আন্দেশগুলো হতো সেটা কিন্তু এখন সেরকম ভাবে নাই আপনি জানেন যে একোড অ্যালায়েন্স এবং ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো যখন আমরা ইনস্পেকশন করেছি তখন অনেক ফ্যাক্টরি কিন্তু আমাদেরকে বন্ধ করে দিতে হয়েছে যেহেতু তারা হয়তো ভাড়া বাড়িতে ছিল অথবা তাদের ওই ফ্যাক্টরিটা রিলোকেশন বা রিমেডিয়েশন করা সম্ভব না সেই জন্য তারা অনেক সময় ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিতে হয়েছে যখন বন্ধ করতে হয়েছে তখন অনেক সময় প্রবলেম হয় কারণ তাদের তখন ওই মালিকের কিন্তু কিছুই থাকে না তারা নিঃস্ব হয়ে যায় তখন তাদেরকে তাদের পেমেন্ট গুলো করার জন্য অনেক সময় বিজেপিতে শ্রমিকরা আছে আসলে আমরা উভয় পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে শ্রম আইন মেনে সেই সেই সমস্যাগুলোর কিন্তু সমাধান করেছি ইদানিংকালে আপনারা দেখেছেন ছোট একটা ঘটনা হয়েছিল আশুলিয়ায় গত ডিসেম্বরে এর বাইরে কিন্তু গত পাঁচ বছরে গত চার বছরে আমাদের এই সেক্টরে তেমন মিরপুরেও আমরা কিছুদিন আগে কিন্তু মিরপুরেও দেখেছি রাস্তা অবরোধ করেছিল মিরপুরের একটা ফ্যাক্টরি থেকে শ্রমিকরা নেমেছিল রাস্তায় সেই নামার পরে সেই মালিকের ওখান থেকে কিন্তু আমরা তার মেশিন চাপ সব বিক্রি করে দিয়েও কিন্তু रियाजुद्दीनिया যে আমরা চাই না আমাদের যে বিগত দিনে সমস্যাগুলো হয়েছে বিদেশে আমাদের ইমেজ নষ্ট হয়েছে দেশে আমাদের ইমেজ নষ্ট হয়েছে আমরা এখন আর শ্রমিক মালিক রিলেশনটা ডেভেলপ করতে চাই এবং একটা জায়গায় যেতে চাই যে যেন কখনো কারো এই ভাঙচুর বা এই অন্যায় কাজের মধ্যে লিপ্ত না হইতে হয় মানুষ অন্যান্য বাইরের শ্রমিক সংগঠন বা কারো দ্বারা 
তারা যাতে ইনফ্লুয়েন্স হইয়া উচ্ছৃঙ্খল কোন আচরণ না করে সেই জন্য আমরা চাই যে আমার শ্রমিক কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আমাদের শ্রমিক আমাদের আমরা এই দেশে অতএব আমরা মনে করি যে আমাদের শ্রমিকদেরকে দেখাশোনা করা ভালো মন্দ যদি আমরা কোনো কিছু করতে পারি সেটা আমাদের দায়িত্ব জি জনাব সিদ্দিকুর রহমান জনাব সিদ্দিকুর রহমান নিশ্চয়ই আপনাদের এই এই প্রচেষ্টা সফল হোক এই এই আশায় আমরা চালাই এবং আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাবেন আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে জনাব সিদ্দিকুর রহমান কে জিজ্ঞাসা করবার জন্য না ঠিক আছে এটা তো ভালো উদ্যোগ 5 বছর পর পর একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসলে প্রতি 5 বছরে রিভিউ করে স্যালারি অ্যাডজাস্টমেন্ট করা এটা ভালো श्रमिक मालिक रिलेशनशीप बिल्ड आप करते श्रमिक दायित्व असंख्य धन्यवाद असंख्य धन्यवाद जनब सिद्दिकुर रहमान आनी संगे संयुक्त हुए समय दिए असंख्य धन्यवाद बिती जा बिती फिर आसब जो तक दर्शक कथा बोले एकटू आगे अपन के संबादे देखे विभिन्न जिला आवी लीगर पूर्णांग कमिटी नहीं पर्यटन सामने जतियों निवाचन ये विषय कथा बताते उत्तर ढाका उत्तर सीटी करपोरेशन निवाचन मनोनयन पत्र गतकाल कमी लीगर प्रार्थी आज के विएनपी प्रार्थी एट आलोचन आसकून अपना साथी বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে আমরা এই পর্যায়ে বিরতির আগেই যেমনটি বলছিলাম কথা বলবো আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই বেশ কয়েকটি জেলায় সম্মেলন হয়েছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কমিটি এখনো পর্যন্ত হয়নি এবং সামনে জাতীয় নির্বাচন আর দর্শক এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে আরও সংযুক্ত হচ্ছেন আহমেদ হোসেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আমরা তাকে সংযুক্ত করে নিতে চাই জনাব আহমেদ হোসেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আপনার কাছে একটু প্রথমেই বিষয়টি জেনে নেই যে সামনে তো জাতীয় নির্বাচন কিন্তু বেশ কয়েকটি জেলায় আমরা যেটি জানছি আমাদের প্রতিবেদনে আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জনাব আহমেদ হোসেন জি আবার আরেকবার প্রশ্নটি করছি যে সামনে জাতীয় নির্বাচন কিন্তু বেশ কয়েকটি জেলায় এখনো পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়নি বলে আমরা জানতে পেরেছি বা যেটি প্রতিবেদনও আমরা দেখছি এই বিষয়ে আমরা যে অভিযোগ যেটি জানা যাচ্ছে অভিযোগ হচ্ছে স্বজন প্রীতির অভিযোগ মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ আছে এবং আওয়ামী লীগেরই বড় বড় নেতা এমপি মন্ত্রীরা চাপ দিচ্ছেন এই এই বিষয়টিতে আসলে এখানে আপনি কি বলবেন কেন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা যায়নি এই অভিযোগগুলো সম্পর্কেও কি বলবেন कारा दिए जाने पर्याचना कर साक्षात्कारी सांगठनिक जिले पूर्णांग कमिटी गठित है না এই ব্যাপারে উনি যেটা বলছেন উনি তো অথরিটি আমরা তো বাইরেতে শোনা উনি তো ভিতর থেকে এটা ডিল করেন সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে কমিটি করা দুই এক জায়গায় কমিটি হয় নাই কি অভিযোগ আছে তো ওনাদের কাছে থাকবে উনি যদি বলেন তাইলে ভালো হয় আর কি আমরা বুঝতে পারি আমাদের স্যার আপনি কি বলছেন যে আমাদের মানে বাংলাদেশের সবগুলো জেলায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি আছে অভিযোগ আছে আমাদের কাছে জি আমাদের 
পরীক্ষা করি পরীক্ষা করে পার্টি এটা সেন্ট্রাল কমিটিতে উত্থাপিত হয় সেন্ট্রাল কমিটিতে উত্থাপিত হওয়ার পরে পার্টির প্রেসিডেন্ট যদি ডাইরেকশন থেকে ডাইরেকশন দেন সেই ডাইরেকশনের আলুকে কমিটি যদি আবার সংশোধন করতে হয় আবার সংশোধন করি এবং সেন্ট্রাল কমিটিতে কমিটি সেটা তখন অনুমোদন পায় তখন এটা আলোর মুখ দেখে এটা হচ্ছে আমার পার্টির সিস্টেম না উনি যেটা বলছিলেন যে আপনাদের অনেক কমিটি গঠন করা সম্ভব হয় না এই জন্য যে জামাত বিএনপির লোক ঢুকে গেছে এবং বিভিন্ন পদ পদের জন্য মানে বাণিজ্য হচ্ছে এই এই অভিযোগগুলি ঠিক কিনা বাণিজ্য তো হয় পণ্য বিক্রির সময় পদের সময় বাণিজ্য হবে কেন जी <laughs> क्या যে আওয়ামী লীগ রক্ত দিতে রক্ত দিয়ে রক্ত দেয় যে আওয়ামী লীগ নেতারা করবে রক্ত দেয় তাদেরকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না এইগুলো আপনারা নেতাদেরকে নৈতিকভাবে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যারা কথা বলে তাদেরকে বলেন কত টাকা দিয়েছে কার কাছে দিয়েছে এগুলো আপনাদের মিডিয়ার কথা বাস্তবে এগুলোর আচ্ছা শারমিন আমি আপনাকে চিনি আপনাকে আপনার তো আগে অন্য টেলিভিশন চিনি আমি ভালো করে চিনি আপনি আমাকে বলতে দেন আমাদের সব কমিটি হয়ে গেছে এবং যে সমস্ত কমিটিগুলো পাইপলাইনে আছে প্রক্রিয়াধীন আছে সেইগুলো তো অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে অনুমোদনের আগে তো আমাদের বাছাই করতে হয় এই যে আপনি বলছেন অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ অনেকে এসে আবেদন করে যে আমাকে রাখা হয় নাই এই উমা ওনাকে রাখা হয়েছে আমার এই কেলিবার তখন এইগুলো আমরা ভেরিফাই করি ভেরিফাই করে দেখি যদি কোনো অন্য কোনো নাম আসে যে নামের যোগ্যতা নেই এই কমিটিতে আসেন তখন তাকে বাদ দিয়ে সংশোধন করে এই কমিটিটা আমরা সেন্ট্রাল কমিটিতে উপস্থাপন করার পরে সেখানে আলোচনা হয় ডেমোক্রেসি আছে আলোচনা হয় আলোচনা হওয়ার পরে চূড়ান্ত ভাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা সেটার অনুমোদন দেন এটা হচ্ছে সিস্টেম জি গেল নভেম্বরে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কোনো রকম প্রভাব মুক্ত থেকে যেন কমিটি করা হয় এবং যারা তদবির করছেন তাদেরও একটি তালিকা চেয়েছেন সেই খবরটিও গণমাধ্যমে এসেছে মানে তাহলে সেই বিষয়টি কি সভাপতি কেন এই কথাটি বলছিলেন मानने पद वाणिज्य स्वन प्रीतर अभिजोग अभिजुकहन अर्थहन এইগুলো অভিযোগ আসবে কেন যে কোনো কর্মী যে কোনো নেতা আমাদের কাছে আবেদন করার রাইট আছে অবশ্যই তাহলে আমরা কাজ করবো কাদের নিয়ে আমার কর্মীরা দিয়ে কাজ করব। একটা কর্মী যদি তার বক্তব্য তাকে সমস্যা থাকে সে বলবে আমার পার্টি কমিটি গঠন প্রক্রিয়া বলতে পারে যে কোনো বিষয়ে বলতে পারে তা আমার কাজ তো সেটা 
যেটি জেনেছিলাম যে ঢাকা মহানগরীতেও এরকম কমিটি গঠন পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রস্তাব করার পরেও এই বিষয়ে জটিলতা থাকবার কারণে সেটি আবার গঠিত হয়নি এবং প্রধানমন্ত্রী গেল নভেম্বরে এরকম একটি নির্দেশনা দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচনের আগে যেন একটু এই বিষয়টি একটু বলবেন কি জনাব আহমদ হোসেন যে যেই যেই বিষয়গুলো এখনো যেই কমিটিগুলো যেই যেই জেলা কমিটিগুলো এখনো হয়ে ওঠেনি আপনি বলছেন প্রক্রিয়াধীন গণতান্ত্রিক ভাবে এই প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যে কমিটিগুলো সেগুলো কি জাতীয় নির্বাচনের আগে সেই কমিটিগুলো গঠন করা সম্ভব হবে फेरतम प्रार्थी তারা মনোনয়ন কিনেছেন আজকে বিএনপি প্রার্থীরা কিনেছেন আওয়ামী লীগে আট জন বিএনপি থেকে পাঁচ জন মনোনয়ন কিনেছেন আজকে মানে যারা কিনলেন নিশ্চয়ই আপনার গণমাধ্যমে খবরটি দেখেছেন যারা কিনলেন সেই হিসেবে প্রার্থীতা বা প্রার্থীতার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেমন হতে যাচ্ছে বলে মনে করেন ডক্টর আইফিন সিদ্দিক মানে এটি কি খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে যাচ্ছে কিনা গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচন যেহেতু এটা দলীয় প্রতীকে এই নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে আমার মনে হয় সেই কারণে দলীয় কর্মী নেতা দলের সমর্থক যারা আছেন তারা আগ্রহী হবেন নির্বাচন নির্বাচন বিষয়ে তারা খুব আগ্রহী এবং কারা প্রার্থী হচ্ছেন সে বিষয়ে আগ্রহী এবং প্রার্থী যারা হতে চান তারা তো নিশ্চয়ই আগ্রহী হয়েই আজকে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন তারা গতকালকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী যারা হতে চান তারা কিনেছেন আজকে বিএনপির প্রার্থী কিনেছেন হয়তো সামনের দিনে আরও কিনবেন তো আমরা অপেক্ষা করছি যে দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়া যেটি আছে সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কে महानगर मेयर निर्वाचित मेयर ना थे बहु समस्या समाधान कर समस्या दाड़ा संकट देखा जाए समय निर्वाचित मेयर आसा खुब जरूरी এবং যেহেতু যেন মানিসুল হক অকালে মারা গেলেন তার এই শূন্য স্থান পূরণ হওয়ার নয় সেটা আমরা বুঝি খুবই জনপ্রিয় মেয়র ছিলেন তিনি কিন্তু যাই হোক তারপরে তো আমাদের এই শূন্যতা পূরণ করতে হবে তো আমরা আশা করব যে অতি দ্রুতই মেয়র নির্বাচনটি সফলভাবে সম্পন্ন জনপ্রিয়া যদি হবে আপনার কাছেও এই বিষয়টি জানতে চাই আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম মানে शिक्षक একই প্রসিজিওর ফলো করবে এখানে পার্লামেন্টারি বোর্ড আছে ওনারা বসবেন ইন্টারভিউ নেবেন যাচাই বাছাই করবেন এছাড়াও পার্টির হায়ার লেভেলে ধরুন আপনার পার্টি চিফ বা ওই লেভেলে ওনাদের একটা মনিটারিং প্রসিজিওর থাকে তারা কোন ক্যান্ডিডেট ভালো করবে কার জনসমর্থন কেমন কার এফিসিয়েন্সি কেমন এগুলি দেখে ওনারা সিদ্ধান্ত নেবেন এই ব্যাপারে আমাদের এই মুহূর্তে মন্তব্য করা খুব তবে এই যে নমিনেশন নমিনেশনের জন্য অনেকে অ্যাপ্লাই করেছে ফর্ম নিয়েছে এই এই কম্পিটিশনটা থাকা ভালো এই প্রতিযোগিতাটা থাকা ভালো তাতে একটা ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট খুঁজে পাওয়া যাবে ভালো লোক পাওয়া যাবে এবং দুই দুই দলের মধ্যেই একটা ভালো প্রতিযোগিতা হবে 
এটা আমরা আশা করি জনাব আহমদ হাসান আপনার কাছ থেকে জানতে চাই গতকাল আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা মনোনয়ন কিনেছেন আটজন মোট আটজন মনোনয়ন কিনেছেন মনোনয়ন দেবার ক্ষেত্রে আসলে দলের পক্ষ থেকে কি বিবেচনা করা হচ্ছে আপনাদের পক্ষ থেকে নাম শোনা যাচ্ছে সেই মানে আপনাদের চিন্তা ভাবনাটা কি রকম দলের চিন্তা ভাবনাটা কতটুকু জানাতে পারেন আমাদের আমাদের স্থানীয় সরকার বোর্ড আছে একটা পার্লামেন্টারি বোর্ড আটা স্থানীয় সরকার বোর্ড তো এই বিষয়টা স্থানীয় সরকার বোর্ডেই সিদ্ধান্ত হবে নমিনেশনের বিষয়টা এবং যারা প্রার্থী হয়েছেন নমিনেশন প্রত্যাশা করছেন তাদের নামগুলো ফাইলগুলো বোর্ডে উত্থাপিত হবে এবং এই আটজনের কথা বললেন যদি আরও কেউ তাকে তাদের সকলের নামগুলো সেখানে উত্থাপিত হবে তারপরে রাজনৈতিক বিবেচনায় পার্টি কাকে যোগ্য মনে করে রাজনৈতিক বিবেচনায় এই মুহূর্তে কে বেশি ইপিসিয়েন এবং জনগণের কাছে কার গ্রহণযোগ্যতা বেশি কাকে নিয়ে আমরা নির্বাচনী বৈতরণী জয় হতে পারব এই বিবেচনাগুলোকে এখানে আসবে এবং প্রথমত আসবে পার্টির প্রতি তার কমিটমেন্ট কমিটমেন্টের জায়গাটা কতটুকু শক্তিশালী এবং আওয়ামী লীগের এমন হইতে পারে যে আওয়া আমরা অনেক সময় পার্টির অফিস বেড়ার নয় কিন্তু পার্টির সমমনা আমাদের পার্টির লাইক মাইন্ডেড এমন লক্ষ্য আমরা অন সময় নমিনেশান দেই নির্বাচনে জয়ের প্রয়োজনে যেমন আমাদের আনিসুল হক সব মারা গেছেন তিনি আমাদের পার্টির কোনো পদে ছিলেন না কিন্তু তিনি আমাদের সমমনা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বিশ্বাস করতেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি তার আনুগত্য ছিল এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে তার যোগ্যতার নিরিখেই তাকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে জি জনাব আহমদ হাসান এবারে যারা এবারে যারা মনোনয়ন কিনেছেন তারাও আপনি যেভাবে বলছেন সমমনায় দলীয় লোক তো খুবই কম বললেই চলে আমরা একটা বিরতিতে যাই আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর ফিরে এসে আমরা আরো কিছু প্রসঙ্গে আলোচনা করব জনাব আহমদ হাসান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ যুক্ত হবার জন্য আমরা একটা বিরতি থেকে ফিরে আসছি দর্শক যখন ফিরছি তখন আমার সাথে অনলাইন পত্রিকাগুলো সবচেয়ে যে সংবাদগুলো দিচ্ছে সেগুলো জানাবো পর্যালোচনা জানাবো থাকুন সাথে বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে দেখে নিয়ে অনলাইন পত্রিকাগুলো সবশেষ কি কি খবর জানাচ্ছে এবং সেগুলোর পর্যালোচনাও যাবার চেষ্টা করব প্রথমে আছে প্রথম আলো পরীক্ষা বাতিল না হলে আদালতে যাবেন পরীক্ষার্থীরা আট ব্যাংকের আট ব্যাংকের পরীক্ষার্থীরা তারা পরীক্ষা বাতিলের দাবি করছেন কিছু অনিয়মে হয়েছে এবং সেটি যদি দাবি বাতিল যদি না করা হয় তাহলে তারা আদালতে যাবেন এই জন্য আন্দোলন করছেন পরীক্ষার্থীরা দেখছি আটচল্লিশ পুলিশ কর্মকর্তার বদলি ও পদায়ন বদলি হয়েছে আটচল্লিশ পুলিশ কর্মকর্তা ধর্ষণের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রেপ্তার পাকিস্তানেরও সেই বাচ্চা শিশুটির ধর্ষণের খবর একটি পাচ্ছি গ্রেপ্তার নেই তদন্তেও ধীর গতি পরের পত্রিকায় চলে যাই প্রথম আলোতে মোটামুটি এই খবরগুলোই শিরোনাম আছে যুগান্তর নবীনগরে যুবককে গুলি করে হত্যা পুলিশ সহ আহত দুই এখানেও পুলিশের সেই খবরটি আছে আটচল্লিশ কর্মকর্তা বদলি শিক্ষামন্ত্রীর একটি বক্তব্য আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হবে বলছেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর আরিফিন সিদ্দিক এই বিষয়টি নিয়ে একটু আপনার মন্তব্য জানতে চাই প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হবার মানে হলে কেমন হবে হবার প্রয়োজনতা কতটুকু বাংলাদেশে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে উচ্চ শিক্ষা প্রত্যাশী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিন্তু প্রতি বছর বেড়ে চলেছে এবং অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের যে আর্থিক অবস্থা থাকে তাতে বড় কোনো শহরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ অনেক সময় পায় না সুযোগ পেলেও সেই লেখাপড়া কর চালিয়ে যাওয়াটা তাদের জন্য কষ্টকর তো সেই কারণে আমার তো মনে হয় যে সরকারের একটা অনেক আগেরই সিদ্ধান্ত ছিল যে পুরাতন যে জেলাগুলো ছিল তার প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় এখন এটি যদি নতুন যে জেলা হয়েছে আমাদের এই সব জেলায় যদি পর্যায়ক্রমে করা হয় আমার মনে হয় সেটা উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটাবে তো কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের যেটা বক্তব্য থাকবে যে বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করে গড়ে তুলতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বিশ্ববিদ্যালয় করে যদি সেখানে সেই বিশ্ববিদ্যালয় অবকাঠামো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সুযোগ সুবিধা সেগুলো যদি না দেওয়া যায় সেটা আবার ঠিক হবে না ইদানিংকালে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সেটা সেটাই আমি বলছি যে শিক্ষার মান এবং শিক্ষার মান ধরে রাখার জন্য যে সুযোগ সুবিধা যে অবকাঠামো যে শিক্ষক যে গ্রন্থাগার যে গবেষণাগার দরকার সেগুলো করতে হবে আমি জনাব আরফিন সিদ্দিকির সাথে একমত আপনি সম্প্রসারিত করতে পারবেন এখন চৌষট্টি জেলায় যদি চৌষট্টিটা বিশ্ববিদ্যালয় হয় চৌষট্টিটা ভাইস চ্যান্সেলার খুঁজে পাওয়া তো ডিফিকাল্ট হবে তারপর তো প্রফেসর চৌষট্টি হয়তো লাগবে না কারণ অনেক জেলায় আছে ইতিমধ্যে 
আমরা যখন পড়ি তখন অনেক দূরে দূরে এক একটা কলেজ থাকতো তো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ঘরে ঘরে চলে যায় আপনি তো মান আমি শুনছি মেডিকেল কলেজ যেগুলি দেওয়া হয়েছে ওইসব জায়গায় মানে ইনএডিকুয়েট ল্যাবরেটরি এবং হসপিটাল ফেসিলিটিস সেখানে কি শিখাবে মানে যদি শিক্ষক ভালো না পাওয়া যায় কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন মেডিকেল শিক্ষার বিষয়ে সেই বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছিলেন এই জিনিসটা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও দেওয়া উচিত মান মানটা নিশ্চিত সমকালে দেখছি সেই অতিরিক্ত ডিআইজি 48 অতিরিক্ত ডিআইজি কে বদলিও পদায়নের একটি খবর আছে আর মাশরাফি ভাবনায় এটি খেলার একটি খবর পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বোর্ড সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ শিক্ষকদের অনশন চলবে এই খবরটি একটু দেখতে চাই ইবতেদাই মাদ্রাসা শিক্ষার তারা জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বেশ অনেক দিন হলো এবং তারা অনশনও করছেন এখন সেটিরই একটি ছবিও এখানে আছে আজকে তাদের নিয়ে একটি বৈঠক ছিল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মাদ্রাসা বিভাগের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কাজিক আহমদ তাদেরকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এক লাইন করে কোনো মন্তব্য আপনাদের আছে কিনা বলবেন কিনা কিছু কারণ কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে প্রাথমিক শিক্ষার তাদের জাতীয়করণের দাবিতে তারা আন্দোলন করেছে এবং একটা আশ্বাস পেয়েছে শীতের সময় তো শীতের সময় শিক্ষকরা এইভাবে অনশনে আছেন রাস্তায় শুয়ে আছেন এটা আমাদের সবার জন্যই খুব অবমাননাকর শিক্ষকদের মান মর্যাদা নিশ্চিত করা এটা সামাজিকভাবে আমাদের সবারই দায়িত্ব তাই মনে করি যে একটা বৈঠক হয়েছে হয়তো বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি আবার নতুন করে বৈঠক করা এবং দ্রুত এই সমস্যার সমাধানটা করা দরকার শিক্ষকদের আন্দোলন সবসময় লেগেই আছে একের পর এক আন্দোলন চলে যাচ্ছে শিক্ষকরা তো আমাদের এখানে খুবই মানে ওইভাবে তাদেরকে মূল্যায়ন করা হয় না এখন সেটি স্কুলে হোক কলেজে হোক মাদ্রাসায় হোক তারা তো শিক্ষক তো তাদেরকে ওইভাবে ট্রিট করা উচিত আর সরকারেরও মানে এই পিসমিল না করে একটা নীতির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে কোনটা এমপিওভুক্ত হবে কিছুদিন পর পর রাস্তায় প্রেসটা শুরু করতে না এখন তো দেখেন আপনি শেষ করতে হবে রিয়াজউদ্দিন আহমেদ অসংখ্য ধন্যবাদ রিয়াজউদ্দিন আহমেদ এবং ডক্টর আরফিন সিদ্দিক আপনাদের দুজনকে আজকের মধ্যে শেষ করছি সংবাদ সম্প্রসারণ ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ